నమస్తే నేను మీ కృష్ణ చైతన్య మండేలా మీ ఈవి కొర్రాడు ఈ రోజు వరకు మీరు ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ గురించి వినే ఉండి ఉంటారు కానీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు మన సౌత్ ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కంపెనీ ఉంది యాక్సానిఫై కంపెనీ ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీళ్ళు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు తయారు చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇంకొకటి ప్రధానంగా వీళ్ళు సిఏఓ గురించి చెప్పాలి ఈయన అమెరికాలో కంఫర్టబుల్ లైఫ్ని వదిలేసి భారతదేశంలో కొత్త ఉద్యోగాలు ఇద్దామని మన ఇండియాలోనే కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేశారు అసలు చా వీళ్ళ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఆ కంపెనీ సిఈఓ గారితోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం అలానే ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఎలా తయారవుతాయి ఈ వీడియోలో మీకు పూర్తిగా చెప్తాను సో వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నాతో పాటు రండి సో చూసారు కదా అంతా కూడా ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ వీళ్ళ ఎక్కడి నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఏరియా చాలా పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అనమాట ఇనీషియల్ నుంచి వీళ్ళ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ కానీ అలానే ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఒక్కొక్క వింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈవెన్ మన ఆయన సీఈఓ గారిని కూడా చూడొచ్చు ఎప్పుడు కూడా ఛార్జర్స్ దాని మీద పనులు నిమగ్నమై ఉంటారు ఛార్జర్స్ కోసం ఎదుగుతూ ఉన్నారు సార్ నమస్తే రవి గారు నమస్తే అండి ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ వదిలేసుకుని ఛార్జింగ్ స్టేషన్ బిజినెస్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు సో అసలు ఎందుకు ఎలా ఎందుకు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే మనం యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ చేసామండి కంపెనీ ఆ టైంలో ఫ్యూ ఇయర్స్ బిఫోర్ చూస్తే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అన్ని ఎక్కువ లేవు ఇక్కడ అది ఎందుకు బయట కంట్రీస్లో యుఎస్ చైనాలో చాలా ఎలక్ట్రిక్ కార్ పెనట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎందుకు లేదని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ప్రాపర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు ఉన్న కొన్ని కంపెనీస్ కూడా ఏదో బయట నుంచి తెచ్చి ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ సేల్ చేయటం కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాళ్ళు రెక్టిఫై చేయలేకపోవడం ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్స్ కానీ కార్స్ కానీ బాగా గ్రో అవ్వాలంటే ఇండియాలో ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది కూడా మనం అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో ఎప్పుడైనా సర్వీసబిలిటీగా ఉండేలాగా డిజైన్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసామండి ఈ ఫ్యాక్టరీలో మనం టూ వీలర్స్ త్రీ వీలర్స్ నుంచి కార్స్ బస్సెస్ దాకా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం మీరు చూద్రి కానీ ఓకే ఇంకోటి మనం ఛార్జింగ్ స్టేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పటికి మీరు ప్రొడక్షన్ లైన్లో రోజుకి ఎన్ని ఎన్ని ఛార్జింగ్ స్టేషన్ తయారు చేయగలుగుతున్నారు అంటే దీనిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఛార్జర్స్ మనం ఇంట్లో పెట్టుకునే వాల్ బాక్స్ అంటాం ఇలాంటి వాల్ బాక్స్ అయితే వీ కెన్ డూ టూ థౌజండ్ ఛార్జెస్ పర్ మంత్ అదే మీరు ఫాస్ట్ ఛార్జెస్ అంటే మీరు హైవేస్ మీద పెట్రోల్ బంక్స్ లాగా కనిపిస్తాయి కదా మీకు అవైతే కొంచెం హై కెపాసిటీ ఛార్జెస్ అవి అయితే మనము రఫ్లీ ఒక హండ్రెడ్ పర్ మంత్ అట్లా చేస్తాం సార్ రవి గారు ఇప్పుడు మీరు యాక్సానిఫై నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కంపెనీస్తో టై అయిపోయారు మీరు మన చాలామంది కస్టమర్స్ ప్రొవైడ్ చేసామండి ఇప్పుడు ఒక ఛార్జర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజీ మోటార్స్ అని మీరు కార్ కంపెనీ చూసి ఉంటారు సో వాళ్ళకి సప్లై చేస్తాం హోమ్ ఛార్జర్స్ అలానే ఒలెక్ట్రా అని మీరు గ్రీన్ కలర్ బస్సెస్ చూసి ఉంటారు హైదరాబాద్లో సో వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నాము అలాగే హెచ్పిసిఎల్ పెట్రోల్ పంప్స్ అక్కడ పెట్టడానికి సప్లై చేస్తున్నాము అండ్ లైక్ దట్ ఇంకా మీరు అపార్ట్మెంట్స్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఇలా ప్రెస్టీజ్ అని ఇట్లాంటి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము సో ఎందుకంటే అపార్ట్మెంట్స్లో ఛార్జింగ్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ సో వీ వాంట్ టు సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ అండ్ గివ్ యాక్సెస్ టు కస్టమర్స్ రెసిడెంట్స్ టు ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ సో ఇలా మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్లో కస్టమర్స్కి మనము ప్రొవైడ్ చేస్తాం సొల్యూషన్స్ సో వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ద్వారా మీకు మౌత్ టు టాక్ ఇంకో వెళ్తానే ఉంది ఇంకా ఒక వన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎస్ సార్ అంటే గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఏదైతే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఇచ్చామో వాళ్ళందరూ దే అప్రిషియేట్ రియల్లీ ద ప్రొడక్ట్ డిజైన్ అండ్ ఆల్సో ద సర్వీస్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ సో అందువల్ల మనకి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్లస్ వాళ్ళు కూడా రిపీట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నారు మనం ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఛార్జెస్ సేల్ చేశారు మీరు ఇప్పుడు దాకా మనం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఛార్జెస్ సేల్ చేసామండి డిఫరెంట్ మోడల్స్ అండ్ లైక్ ఎసెడ్ ఇవి డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లోకి వెళ్తే హౌస్లో ఇన్స్టాల్ చేసినవి కొన్ని ఉంటాయి అపార్ట్మెంట్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్లో కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసాము హైవేస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసాము బస్ కంపెనీ బస్ డిపోస్లో ఇన్స్టాల్ చేసాము ఇవన్నీ టుగెదర్ వి సోల్డ్ మెనీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అండ్ మెనీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ సార్ రవి గారు ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ చూస్తే రోజుకి పుట్టగొడుగుల్లాగా చాలా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ కంపెనీస్ అనేవి వస్తున్నాయి మీరు చూస్తుండ ఉంటారు రోజుకి ఒక కంపెనీ వస్తు
ప్రోడక్ట్ అనేది సేఫ్గా ఉండాలి కస్టమర్కి ఉపయోగపడాలి అండ్ రిలయబుల్గా ఉండాలి అంటే లాంగ్ లైఫ్ ఇవ్వాలి అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చితే మళ్ళీ ఎవరికో చైనా కాల్ చేసో లేకపోతే వాడు వస్తాడని ఇలాంటి డిలేస్ లేకుండా ఇమీడియట్గా మనం సొల్యూషన్ సర్వీస్ ఇవ్వగలగాలి సో ఆ విధం ఆ విధంగా చూస్తే వీఆర్ యూనో ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ అ యూనో ఇండిజినస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా కంపెనీ సో అది మా కీ డిఫరెన్షియేటర్ అండ్ చూస్తే మీరు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ లైన్ చూసినా లేదా మా ఆర్ఎండి ఆఫీస్ చూసినా సరే వీ హ్యావ్ వెరీ డైనమిక్ టీమ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ సో విచ్ కెన్ గివ్ రిలయబుల్ ప్రొడక్ట్ ద కస్టమర్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సర్వీస్ అండి ఇప్పుడు ఛార్జర్స్ చాలా చోట్ల ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే మీరు చూసింటారు కానీ కొన్ని చోట్ల పని చేయట్లేదు అంటారు లేదా ఎందుకు పని చేయట్లేదు తెలియదు అంటారు సో మాది అట్లా కాదు సార్ మేము ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన ప్రోడక్ట్ ఉంది అంటే అక్కడ రిలయబుల్గా ఉండాలి కస్టమర్కి ప్రాబ్లం కాకూడదు అని చెప్పి సో సర్వీస్కి మేము చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము సో ఫస్ట్ డిజైన్ స్టేజ్లోనే వీ మేక్ ద ప్రోడక్ట్ వెరీ రిలయబుల్ అండ్ సేఫ్ అండ్ సెకండ్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ వీ గివ్ వెరీ గుడ్ సర్వీస్ అందుకనే చాలామంది మా కస్టమర్స్ కూడా వీ ద అప్రిషియేటర్స్ ఫర్ ద సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ మీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో కరెక్ట్ అండి యాక్చువల్గా ఈ ఛార్జెస్ గురించి బాగా అర్థం కావాలంటే మీరు మా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ చూస్తే బాగా అర్థమైపోద్ది మీకు ఇప్పుడు మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఆదర్శ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే హాయ్ అండి అందరికీ నా పేరు ఆదర్శ్ నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్న యాక్జన్ ఫైవ్ కంపెనీలో మనందరికీ తెలిసిందే ఒక ప్రొడక్షన్ అనేది ఏంటంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఇన్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ విత్ మెత్రాలజీ అండ్ మిషన్స్ ఓకే మన ఈవీ ఛార్జర్ని ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్గా సెవెన్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఆ సెవెన్ స్టేజెస్ ఏంటంటే అసెంబ్లీ సభ అసెంబ్లీ దాని తర్వాత మనకు టెస్టింగ్ ఉంటుంది మీకు స్టేజెస్ చెప్తాను నేను ఓకే టెస్టింగ్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అండి ఓకే వన్స్ ఒకసారి మనకు ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ ఆ బాలనగర్లో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మనకు వన్స్ అప్రూవ్ డిజైన్ బీఎం రాగానే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఆ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకు క్వాలిటీ అప్రూవ్ మెటీరియల్స్ స్టోర్స్ నుంచి ఇష్యూ జరుగుతుంది తీయగానే ప్రొడక్షన్ అనేది కంటిన్యూలర్ మనకు లైన్స్ ఉంటాయి ఆ లైన్స్ లో స్టార్ట్ అవుతుందండి ఓకేనా ఎవ్రీ స్టేజ్ లోను మనకు ఇప్పుడు అనుకున్న సెవెన్ స్టేజ్ లో ఎవ్రీ స్టేజ్ లో కాంపనెన్స్ చెకింగ్ ఉంటుంది క్వాలిటీ చెకింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ స్టేజ్ లో ఫినిషింగ్ గుడ్ ఎవ్రీ లైన్ లో కూడా క్వాలిటీ చెక్ ఉంటుందండి ఆ క్వాలిటీ చెక్ అవ్వడం వల్లే మన ఎఫిషియంట్ ఎఫెక్టివ్ ఛార్జెస్ చేయడానికి చాలా వీలు అవుతుందండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ లో ఎటువంటి క్వాలిటీ తీసుకుంటారు మీరు యా మీకు చెప్పాను కదండి ఇప్పుడే సెవెన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ఉంటుంది దానికి ప్రతి స్టేజ్ లోనూ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఒక్కసారి మన క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది ఏ ప్రాసెస్ కా ప్రాసెస్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటుందా మీరు ఎస్ అండి అవునండి ప్రొడక్షన్ కి ఎవ్రీ స్టేజ్ లోను క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్ ఉంది ఎవ్రీ స్టేజ్ కి ఒక క్వాలిటీ టీమ్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆ ఒక్కొక్క లెవెల్ లో ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వెళ్తారు మీరు అవునండి ఎస్ ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ నుంచి సెకండ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళాలంటే ముందు క్వాలిటీ టీమ్ అప్రూవ్ చేయాలి ఆ క్వాలిటీ టీమ్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసి టెస్టింగ్ చేస్తే అప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ కి వెళ్తాం అలా థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ అలా సెవెంత్ స్టేజ్ వరకు వెళ్తుంది ఫైనల్ థింగ్ అనేది డిస్పాచ్ ఓకే ఎస్ సార్ ఇదే క్వాలిటీ దీని క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ అండి సందీప్ సార్ అండి నమస్తే క్వాలిటీ మేనేజర్ ఆఫ్ యాక్జోన్ ఫైవ్ హాయ్ అండి యాక్జోన్ ఫైవ్ నాట్ ఓన్లీ ఐఎస్ఎ కంపెనీ మేము వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మాకు అండ్ దీంతో పాటు ప్రొడక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అరాయ్ సర్టిఫైడ్ అండి అండ్ దీంతో పాటు జీరో డిఫెక్ట్ జీరో ఎఫెక్ట్ సో జెడ్ సర్టిఫికేషన్లో మేము బ్రాన్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని సిల్వర్కి అప్రోచ్ అవుతున్నాము సో వన్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ క్వాలిటీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అనమాట సో ఇందులో మేము లీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతుంటాం ఇందులో వచ్చేసి మాకు ఇన్కమింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏరియా ఇన్ ప్రాసెస్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏరియా ఫైనల్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్స్ అన్నీ జరుగుతుంటాయి ఒక ప్రోడక్ట్ వన్స్ సప్లైయర్ నుంచి మాకు వచ్చిన తర్వాత అది మాకు డిఫెక్ట్ స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది ఇన్కమింగ్ ఏరియాలో ఫస్ట్ దాని తర్వాత మా ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఛార్జర్లోకి వెళ్తుంది సో దీని తర్వాత ఇన్ ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మల్టిపుల్ ఇన్స్పెక్షన్స్ జరుగుతాయి దాని తర్వ
अंत वारंटी स्टार्ट फ्रम स्टाडर्ड वारंटी स्टार्ट फ्रम वन इयर अंडी कस्टमर्स रिक्वर्मेंट बटी को एक्सटेड वारंटी एएमसी इवी आफर चारजिंग स्टेशन बिजनेस पड़दा की मेमिचे सोल्यूशन चाल सूटबल एवर मध्य चूस हाईवेस मेदा अंट चाल मंद अप्रोच मैंने सो वाल की मंच सोल्यूशन इतना मैं अंत मैं फस्ट नीचे मोटो एंटे यदो प्रोडक्ट इच्छे अला वदा वी वाट आफर कंप्लीट सोल्यूशन वाल असल एला स्टार्ट बिजनेस एलक्ट्रिटी कने दर फल चारजर इंस्टा मन की ट्राफि एला ड्रैव चेयर चारजिंग स्टेशन दी दाक मत गई सो तरह सेल्स अं मार्केंग टीम को सोवर फ्यूचर प्लांटी ऐक्चुअल फस्ट ना प्लांटे टू आफर अफोर्डबल अंड रिबल चारजिंग स्टेशन अंडी सो आ प्लांतना सो इन फेसीलिटी का आलमोस्ट थर्टी थौज एस एफ टी फैक्टर इंका बट आर्डर्स इंक ग्रो अवतनाई सो वी वाट एक्सपैंड सो आलरे कंस्ट्रक्षन स्टार्ट यून टू अब दी आलोस्ट डबुल कैपासीटी फिफ्टी थौज एस एफ टी तो अड़ कंस्ट्रक्ष जो अर्ली नैक्स्ट इयर अरउंड जानवरी टाइम फ्रेम विल बी इन प्रोडक्शन एट दट यून एस चूसर कदमी ऐक्सा संबंधी चारज चारजिंग स्टेशन मैनुफाक्चर यून अंत प्रधान वील प्रत्येक इंडियन इंडियन क्लैमेट कंडीशन तगट वील चारजिंग स्टेशन अने वील तैयार आर एंड फेसीलिट वील के अन्ट इंकोटे चाल वरुक चारजिंग स्टेशन बिजनेस स्टार्ट समस्या एक्ट ऐरपड़ना है चारजर् अम्मे तरह सर्वीस अने पट्टे बट ऐक्सा ओक मेजर वील क्या अडवांटेज प्रतीदी ट्वी फोर अवर्स वील चारजिंग स्टेशन मानटर से सपोर्ट अने वील आफर ईवन इश्यूस वा वील इन हाउस के वेल चारजर्स तैयार एवं रीप्लेसमेंट चाल इमीडियट प्रत्येकता चारजिंग स्टेशन बिजनेस स्टार्ट पद वेल रूपये वील चारजर्स आफर टू वीलर थ्री वीलर फोर वीलर ईवन बस वील चारजर्स इतना ईवन वील हईयेस्ट वी टू फार्थ कि वरुक वील चारजर्स अने आफर वील प्रत्येक इदा मैनुफाक्चरी यून अने सौत् इंडिया वन आफ दि बिगेस्ट चारजिंग स्टेशन मैनुफाक्चर यून अने मन हईदराबाद में उड़ा मन अंदर गर्व कारण एवर चारजिंग स्टेशन बिजनेस अने स्टार्ट का डीटेल्स अभी मैं स्क्रीन अंदे अलग डिस्क्रिपन इंट्रेस्टेड उन्टाक्ट अवच्छर एलक्ट्रिक वेहिकल उपयोग मे वन शिप्रेड में मैं षेर चाहिए स्क्रीन में कम नंबर को वाट्स लेकिन डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक फिले वीडियो का नच्चे इवी कुर चाल सब्सक्रेबा रिव्यूस कोई इवी कुर रिव्यू चाहिए आटोमोबल कनेक्ट को एम एस आटो चलिए ए कनेक्ट को सब्सक्रेबा चार्ज दि नेचर ड्रैव दि फ्यूचर